ஹலோ கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் பெனி ஃப்ரம் தமிழ் டிஜிட்டல் டைரி இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு அலர்ட் ஆர் ஒரு ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் மாதிரி தான் எல்லாேருக்கும் நான் கொடுக்க போகிறேன் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து வேக்கன்சிஸ் ஒரிஜினல் ஜென்யூனான வேக்கன்சிஸ் மட்டும்தான் நம்ம சேனலில் போட்டுட்ருக்கோம் ரொம்பவே ஜென்யூனான வேக்கன்சிஸ் ஈவன் ஒன் சிங்கிள் ருபி கூட பே பண்ணாமல் எப்படி ஏர்போர்ட் ஜாப்ஸ்க்கு ஏர்லைன் ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வேக்கன்சிஸ் பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் அது இல்லாமல் நிறைய இன்டர்வியூ டிப்ஸ் நிறைய க்ரூமிங் டிப்ஸ் எப்படியெல்லாம் க்ரூம் பண்ணலாம் எப்படி இன்டர்வியூ அப்ளை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஏவியேஷன் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா நம்ம சேனலில் பார்க்கலன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன ஒரு அலர்ட் என்ன ஒரு மெசேஜ் நான் உங்களுக்கெல்லாம் கன்வே பண்ண போகிறேன்னா ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டாக ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு ஸ்கேம் அதாவது ஒரு ஃப்ராட் வேலை மட்டும் ஃப்ரீக்வெண்டாக நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து அந்த நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த என்ன அந்த ஃப்ராட் வேலை அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் இந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் சின்னதாக தெரிகிற எல்லாமே நிறைய ஃப்ராட்ஸ் இருக்குது அதில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃப்ராட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃப்ராட் என்னென்னா இதுதான் அந்த ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃப்ராடுன்னு நான் சொல்லுவேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஐடி கார்டு இந்த ஒரு ஐடி கார்டை காட்டி நான் வந்து ஒரு ஏர்போர்ட் எம்ப்ளாயி நான் வந்து ஏர்போர்ட்டில் வேலை செய்கிறேன் ஸோ நான் தான் வந்து ஆள் எடுக்கிறேன் நான் வந்து ஜென்ரல் மேனேஜர் மேனேஜர் நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணுங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கானுங்க ஸோ இந்த ஐடி கார்டு வந்து என்ன பொசிஷன் அவங்க இருக்காருனா இது வந்து ஒரு ஒரிஜினல் ஐடி கார்டு தான் சம்வாட் யாரோட ஒரு சம்மனோட ஒரு ஐடி கார்டு ஒரிஜினல் ஐடி கார்டு ஸோ பொசிஷன் பாருங்க எக்ஸிகூட்டிவ் க்ரூ ஷெடியூலிங் அதாவது ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு கம்பெனியில் ஆள் எடுக்கிறது வந்து ஹெச்ஆர் மேனேஜர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் மட்டும்தான் வேலைக்கு ஆள் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன குழந்தைக்கு கூட தெரியும் பட் இந்த ஐடி கார்டை காட்டி பொசிஷன் பாருங்க எக்ஸிகூட்டிவ் க்ரூ ஷெடியூலிங் அதாவது பைலட்டையும் கேபின் க்ரூவையும் ஷெடியூல் பண்ணுற ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் அதாவது ஆஃபீஸர்னா ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ்னா ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாஃப் அவ்வளோதான் இவருக்கு ரெஃபரன்ஸ் கூட கொடுக்க முடியாது ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் மாட்டி பேபி கன்சிடர் கூட பண்ண மாட்டாங்க மேபி சீனியர் எக்ஸி எக்ஸிகூட்டிவ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்க சீனியர் எக்ஸிகூட்டிவ் அஸ்டன் மேனேஜர் மேனேஜர் இருக்கிற எக்ஸிகூட்டிவோட ரெஃபரன்ஸ் தான் மேபி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க பட் இவங்களுக்கு அந்த எலிஜிபிள் கூட கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க இந்த ஐடி கார்டை காட்டி நான் வந்து இந்த கம்பெனியில் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இந்த ஐடி கார்டை காட்டி நிறைய பேர் ஏமாத்திருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் இந்த ஐடி கார்டுக்கு நம்பி பணமும் கட்டி ஏமாந்துருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க இந்த ஐடி கார்டு இந்த ஐடி கார்டு தான் காமனாக எல்லாருக்குமே ஒரு மெசேஜ் ஸோ இது வந்து இவரோட பேர் நான் ஹைட் பண்ணிட்டேன் இந்த பொண்ணோட அந்த ஃபேஸும் நான் ஹைட் பண்ணிட்டேன் இவங்களோட பொசிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிகூட்டிவ் க்ரூ கண்ட்ரோல் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸில் க்ரூ கண்ட்ரோல் அதாவது லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் க்ரூ க்ரூ கண்ட்ரோல்னு போட்டிருக்கு க்ரூ கண்ட்ரோல்னா ஒன்றும் கிடையாது கேபின் க்ரூ ஏர்போர்ட் அந்த கேப்டன்ஸ் அதாவது பைலட்டுன்னு அழைக்கப்படுறோம் அவங்களுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் போடுறது டைமிங்ஸ் போடுறது அவங்களோட க்ரூ எல்லாம் ஷெடியூல் பண்ணுறது பிளான் பண்ணுறது அங்கே தான் இவங்க இருக்காங்க இவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் சென்டர் ஸோ இதை வச்சு தான் நிறைய பேர் நான் வந்து இன்னி மேனேஜர் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஐடி கார்டை வச்சு நிறைய பேர் கம் ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க ஆப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் சென்டரில் ஓசிசியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எப்படி ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் செய்கிற வேலையை செய்ய முடியும் நீங்கள் இன்றைக்கோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் சி இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ஏர்லைன் அப்படி நம்பர் ஒன்னில் இருக்கிற ஏர்லைனுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு மேட்ரே கிடையாது அப்படி உங்ககிட்ட இருந்து காசு வாங்கி மட்டும்தான் ஏர்லைன்ஸ் வந்து உங்களை ஹையர் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இது வந்து ஃபேக் இந்த ஒரு ஐடி கார்டு தான் மோஸ்ட் காமனாக எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இருக்கு இது வந்து ரொம்ப ஃபேக் 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 ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நம்மளோட வியூவர்ஸ் அனுப்புனால நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன் இண்டிகோக்கே இந்த மெயிலை நான் ஃபார்வே
ஸோ நீங்கள் மெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்டாக யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவங்க எனக்கு இது ரிப்ளை பண்ண மெயில் தான் இது டியர் பெனி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் இமெயில் வி கன்ஃபார்ம் தட் த இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஹேவ் அ ப்ரொவைடட் இஸ் கிளியர்லி ஃபேக் இட்ஸ் அப்பியர் தட் சர்டன் பீப்புள் ஆர் ஃப்ராடன்லி ட்ரைங் டு கலெக்ட் மணி ஃப்ரம் யூ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபேக் ஜாப் ஆஃபர் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் வருது ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க வி வுட் வாண்ட் இன்ஃபார்ம் டு யூ தட் இண்டிகோ மெயின்டைன் ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி இண்டிகோ ஆர் எனி எனி ஆஃப் இட் ஆத்தரைஸ்ட் ஏஜென்சிஸ் நெவர் ரிக்வஸ்ட் ஃபார் ஆர் கலெக்ட் மணி இன் ஃபார்ம் ஆஃப் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் ஃப்ரம் கேண்டிடேட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எனி ஃபார்ம் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னு எனி ஃபார்ம் ஆஃப் மணி வந்து எந்த ஒரு விதத்துலேயும் கேண்டிடேட்ஸ் கிட்ட வந்து இன்றைக்கும் வந்து அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு அவங்க தெல்ல தெளிவாக அவங்களோட ரிப்ளை மெயிலே சொல்லியிருக்காங்க ஆல் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர் ரெக்குயர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஒர்க் ஆர் ஹேண்டில்டு பை ஜென்யூன் அண்ட் ஆத்தரைஸ்டு ஒஃபீஷியல் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நல்லா நோட் பண்ணிங்க ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி ஆர் ஆத்தரைஸ்டு ஏஜென்சி ஸோ அப்பாயிண்டட் பை இண்டிகோ இண்டிகோ இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இதை ஹையர் பண்ணுற போது எல்லாமே பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி செட்டப் ஏவியேஷன் அந்த ஏவியேஷன் இந்த ஏவியேஷன் ஏஜென்சி எல்லாமே வந்து ஹையர் பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஏவியேஷன் ஏவியேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஏவியேஷன் ஏஜென்சிஸ் ஏவியேஷன் ஏஜென்ட் ஃப்ளையிங் ஏஜென்ட் டாப்பிங் ஏஜென்ட் நான் வந்து டேக் ஆஃப் ஏஜென்ட் அதை மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கானுங்க ஏஜென்சி 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 சொல்லிட்டு வந்தாங்கன்னா அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா ஸோ அவனுக்கு தயவு செஞ்சு பே பண்ணாதீங்க இண்டியோ வந்து இங்கே அவன் எல்லா எல்லா பக்கம் இங்கே மட்டும் இல்லை எல்லா பக்கமே அவன் கிளியராக சொல்கிற ஒரே விஷயம் இது தான் ஜாப்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் அமௌண்ட் வந்து நாங்கள் வாங்குறது கிடையாது அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப கிளீராக தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கைஸ் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நம்ம ரீசெண்டாக வேக்கன்சிஸ் மட்டும்தான் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் தான் இந்த ஃபேக் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதுக்காக ஒரு அவேர் இப்போ ரீசெண்டாக இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேருக்கு இந்த மெயில்ஸ் எல்லாம் வருது நிறைய பேர் பணம் கட்டி ஏமாந்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கணும் தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜாப் அப்டேட்டோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பா பாய் ஸோ கைஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வேக்கன்சிஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் நிறைய நீங்கள் என்ன படிச்சுருந்தீங்கனாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிற வேக்கன்சிஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் வேலை கிடைக்கிறது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்ளை பண்ணவங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கொஞ்ச நாள் ஆகும் ஏன்னா வேலை கிடைக்கிறது நீங்களாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது இந்தியா ஸ்டாப் மோஸ்ட் கம்பெனி அந்த மாதிரி நம்பர் ஒன் கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரே ஷார்ட்டில் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் நீங்களும் நானும் வந்து பில்கேட்ஸ் கிடையாது சுந்தர் பிசை கிடையாது ஸோ நம்ம நம்ம ஃப்ரெஷராக ட்ரை பண்ணுறோம் புதுசாக ட்ரை பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு தோல்விகள் வரத்தான் செய்யும் நிறைய பேர் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் கிணத்து கடவு பொள்ளாச்சி அந்த ரோட்டில் அந்த கிணத்து கடவு கிட்ட போனீங்கன்னா ஏகேஜின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது ரேடியேட்டர் கம்பெனி ரேடியேட்டர் தயாரிக்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்குது நான் வேலை தேடிட்டு இருக்கும்போது உள்ளே ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறக்கு அந்த செக்யூரிட்டி என்ன உள்ளே கூட விடலை இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வேலை தேடும்போது அந்த செக்யூரிட்டி உள்ளே கூட விடலை ஸோ அப்படி தான் இருக்குது சினாரியோஸ் எல்லாமே ஸோ அவ்வளோ ரிஸ்க்கான இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கம்பெனிலேயே அவ்வளோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் ப்ரொசீஜர் ப்ரொஜி ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் கம்பெனி வேர்ல்ட்ஸில் வந்து ஏஷியாவில் செவன்த் கம்பெனி ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் வேலைக்கு ட்ரை பண்ணும்போது நீங்கள் எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கணும்னு நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்ளை பண்ணவங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணவங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் இனி அப்ளை பண்ணாதவங்க வேக்கன்சிஸ் எல்லாம் பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்கள் டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஹோப் ஓகே கைஸ் பாய்